సార్ ఇప్పటి వరకు లవ్ చేయాలని అనిపించలేదా అంటే ఇప్పుడు వరకు లవ్ చేయాలని అనిపించలేదు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఐమ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మై లైఫ్ రాదర్ దెన్ లవ్ అండ్ ఆల్ అనమాట ఓకే ప్రపోజల్స్ వచ్చాయ సార్ లవ్ ప్రపోజల్స్ ఏ వస్తు ఉంటాయి పోతుంటాయి అవన్నీ పట్టించుకోం కదా లైక్ మీరు ఎవరికైనా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందో రిజెక్ట్ అయ్యి రిజెక్ట్ పొందినవి జరిగిందా నేను ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అంటే నా లైఫ్లో ఏంటంటే నేను ప్రతి వాళ్ళతో ప్రతి క్లారిటీగా ఉంటాను ముందే చెప్పేస్తాను నా నా ఐఎమ్ నాట్ ఎ లవ్ మెటీరియల్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మ్యారేజ్ మెటీరియల్ సో నాకు దూరంగా ఉంటేనే బెటర్ నాకు ఇలాంటివన్నీ నచ్చ ఉంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉండు లేదంటే లేదని చెప్పేస్తాం సో వాళ్ళు అంత క్లీన్ అంత క్లారిటీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కాబట్టి వెరీ క్లియర్ ఓకే లైక్ అప్పుడున్న హీరోస్కి ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో వస్తున్న యంగ్ స్టార్స్కి అప్పుడున్న ఓల్డ్ స్టార్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంత ఏంటి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళు దే ఆర్ లెజెండ్స్ పాత వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళు లెజెండ్స్ కాదనట్లేదు కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఉండే ఫెసిలిటీస్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీస్ లేవు అప్పుడులో ఇప్పుడు మన మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ మనకు వచ్చే ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకే మనం జస్ట్ లొకేషన్ షేర్ చేస్తే వచ్చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు కదా అప్పుడులో టెలిఫోన్లో కాంటాక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆన్ టైం రావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్లైఓవర్స్ రూట్స్ ఎంత బాగున్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన లైఫ్ స్టైల్ వేరు వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డ వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి మనం అసలు కంపేర్ కూడా చేయలేము తాతగారు కూడా అంతే కదా అంతే అంతే లైక్ కొంతమంది హీరోస్ గురించి చెప్తాను సార్ వాళ్ళు మీరు పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న పాజిటివ్ క్వాలిటీ వద్దు అనుకుంటున్న నెగిటివ్ క్వాలిటీ రెండు చెప్పాలి లైక్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి అన్ని కావాలి నాకు ఏ వద్దు అంటాం అన్ని కావాలి మాకు ఆయన ఒక్క నెగిటివ్ కూడా లేదంటారు అంటే పర్సనల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీథింగ్ బట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ వైజ్ యాక్టింగ్ వైజ్ సినిమా మెగా స్టార్ వైజ్ అన్ని కావాల్సిందే ఓకే బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారి గురించి కూడా అంతే కదా మీరు అన్ని లెజెండ్స్ గారి గురించి అడుగుతున్నారు సో ఈ ఏజ్లో కూడా ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ వర్క్ అంత ఎనర్జెటిక్గా అంత బ్యూటిఫుల్గా చేస్తున్నారంటే ఆల్ దట్ ఐ నీడెడ్ ఓకే విలన్ పాత్ర కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి లైక్ ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉండే పాత్ర కూడా చేస్తారు రావు రమేష్ గారు ఆయన బిగ్ లెజెండ్ ఒక సన్ సో ఆయన గురించి ఐ ఈజ్ అ వెరీ డౌన్ టు వర్త్ పర్సన్ అండి నేను మా డాడీ ఒక యాడ్ ఫిలిం డైరెక్షన్ చేస్తుంటే రావు రమేష్ గారితో నేను వెళ్ళి కలవడం జరిగింది నన్ను చూడంగానే ఆయన వెరీ పాజిటివ్గా వచ్చి కలవడం నువ్వు చేస్తావు నువ్వు తప్పకుండా వెళ్తావు అని మాట్లాడడం సో వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఆయన ఏం పిక్ చేసుకుంటారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచి సింప్లిసిటీ ఏం వదిలేస్తారు అంటే ఏం వదిలేస్తారంటే ఇంకేం తెలియదు నాకు ఆయన గురించి అంత పర్సనల్గా వెళ్ళేది కాబట్టి ఏం వదిలేస్తామని ఏం చెప్పలేము ఓకే రవితేజ గారు రవితేజ గారు బాండ్ స్టార్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలంటే హార్డ్ వర్క్ ఎలా కింద స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే హార్డ్ వర్క్ హిస్ పేషెన్స్ ఆల్రెడీ అవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే నేను నెగిటివ్స్ ఏం చెప్పట్లేదు వదిలేయాలి అసలు నెగిటివ్స్ ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర నెగిటివ్స్ ఏమి ఉంటాయి ఎవరి దగ్గర ఏమి ఉండవు ఓకే లైక్ రామ్ చరణ్ గారు అమేజింగ్ డాన్సర్ డాన్సర్ ఒక ఆయన చేసిన సాంగ్ ఒకటి మీరు కూడా చెయ్యాలి లైక్ రీమేక్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక రీషూట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ సాంగ్ చేస్తారు లైలా ఓ లైలా లైలా ఓ లైలా ఓకే ఎన్టీఆర్ గారు మూవీస్లోని ఆయన చేసిన పాత్రలో ఒక పాత్రను మీరు చూస్ చేసుకోవాలి పాజిటివ్ చెప్పే ముందు ఏది చూస్ చేసుకుంటారు రీషూట్ కోసం సింహాద్రి చేస్తారు సింహాద్రి ఓకే లైక్ పాజిటివ్స్ ఆయనది ఎన్టీఆర్ గారి గురించి పాజిటివ్స్ అనే పనులు చాలా ఉన్నాయి ఆయన ఐ మీన్ లైక్ హీఈస్ అన్ అమేజింగ్ డాన్సర్ అండ్ వెరీ డెడికేటెడ్ యాక్టర్ ఆయన సో మనం చూసిన ఎన్టీఆర్ గారు వేరు స్టార్టింగ్లో వచ్చిన ఎన్టీఆర్ గారు వేరు ఇప్పుడు చూడని ఎన్టీఆర్ గారు వేరు హౌ ఈ చేంజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హౌ ఈ మోల్డెడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎంత డెడికేషన్ ఉండాలి దానికి అంటే ఒక వ్యక్తి డిసిప్లిన్గా ఉంటూ తను తను మోల్డ్ చేసుకుంటూ సక్సెస్ కొట్టడం చాలా గ్రేట్ ఓకే అల్లు అర్జున్ గారు స్టైలిష్ స్టార్ స్టైల్ మొత్తం స్టైల్ అంతా తీసేసుకోవాలి ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర లాగేసుకుంటారు అయితే ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు ఆయన మంచితనం అంటే ఐ వాంట్ టేక్ అవే ఆల్ దిస్ గుడ్ థింగ్స్ అలాగే ఆయన ఫ్యాన్స్ని కూడా ఓకే సలార్ మూవీ గురించి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లైక్ అంటే సలార్ మూవీకి మా రవి బసులు గారే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన శాసనసభ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సలార్ మ్యూజిక్ కూడా సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హైగా ఉన్నాయి ఆయన మీద అంటే వీ హ్యావ్ సీన్
పుష్ప టూ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా హైగా ఉన్నాయి సో సుకుమార్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరు కానీ దే ఆర్ ఆల్ అమేజింగ్ వర్కర్స్ అండ్ వాళ్ళందరూ అదే అనగా వీళ్ళందరూ దే హ్యావ్ వెల్ ప్లాన్డ్ ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ సో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళందరికీ ఎలా తీస్తే ఎలా జనాలు ఎక్కువ తెలుసు వాళ్ళెంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తారో మన అందరికీ తెలుసు సో నో వర్డ్స్ అబౌట్ ఇట్ వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ సునీల్ గారు మీకు చాలా దగ్గర ఆయన సో ఆయనతో పరిచయం కూడా మీకు చాలా దగ్గర సో ఆయన గురించి సునీల్ భయ్య అనేది నాకు చాలా క్లోజ్ అనమాట మేము అతడు ఆమె ప్రియుడు చేసిన తర్వాత ఇంకా క్లోజ్ అయ్యాం యాక్చువల్గా సో అప్పుడు అప్పుడు దాకా భూషణ్ అంటే ఎవరో తెలుసు సునీల్ అంటే ఎవరో తెలుసు కానీ వీ నెవర్ మెట్ పర్సనల్లీ ఎవరు అయితే సో మేము అతడు ఆమె ప్రియుడు చేసే టైంలో మాత్రం హీ ఇస్ టు ఫస్ట్ టైం కలవంగానే భూషణ్ నువ్వు మీరు గారు అబ్బాయి అనేది వచ్చి కౌలిచ్చుకుని ఇంకా ఆయన రూమ్లో తప్ప ఇంకెక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పక్కన కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా నాతో మాట్లాడి చేయించుకోవడాలు సో హీఈస్ వెరీ క్లోజ్ వెరీ హంబుల్ అండ్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఏదైనా ఆయన చాలాసార్లు చెప్తాను నువ్వు కొట్రా హిట్ కొట్రా ఇంకెన్ని రోజులు రా ఇంకెన్ని రోజులు రా అని అంటే మోటివేషన్ అనమాట సో వెరీ నైస్ పర్సన్ ఇస్ శ్రీకాంత్ గారు శ్రీకాంత్ అన్న ఇంకేం చెప్తాను ఐ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఐ మీన్ లైక్ మేము బాగా క్లోజ్ అయింది క్రికెట్ మ్యాచెస్లో మేము అందరం సీసీఎల్ మ్యాచెస్ అన్నీ ఆడేవాళ్ళం క్రికెట్ ఇవన్నీ సో ఈ మ్యాచెస్లో చాలా క్లోజ్ అయ్యాం అనమాట సో మేము ఎప్పుడు మ్యాచ్ అయిపోయినా కూడా ఆయన ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మేము అక్కడ ఇంట్లో పార్టీ చేసుకునేవాళ్ళం సో వీస్ టు స్టిల్ అండ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడే మనం మేము కలుస్తున్నాం లేదంటే కలవలేకపోతున్నాం అలాగే రోషన్తో కూడా ఆడాం కానీ బట్ థింగ్ ఇస్ అదే అన్నాను కదా అవుట్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ సో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత రూపురేఖలే మారిపోతున్నాయి అందరిది సో మేము అప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు తెగ ఆడేవాళ్ళం నాని గారితో కూడా తెగ ఆడేవాం మేము కూడా మాదాపూర్లో గ్రౌండ్లో చాలా ఆడేవాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి స్టేజెస్ మారిపోయింది మేము చిన్నప్పుడు ఆడిన వేరు ఇప్పుడు ఆడిన వేరు ఇప్పుడు వెళ్ళి మేము అన్ని గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ నాని మనం ఇలా ఆడేవా మనం అలా ఆడేవా అంటే ఓ అవునా నువ్వా అది అని అప్పుడు గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే శ్రీకాంత్ అన్న కూడా వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు గుర్తు మేము క్రికెట్ చాలా బాగా ఆడేవాళ్ళం లైక్ శ్రీకాంత్ గారు బెస్ట్ క్వాలిటీ కూడా అంటూ ఉంటారు అందరు ఎంత చిన్న వాళ్ళనైనా ఆయన మూవీస్లో చేసిన వాళ్ళని కానీ ఆయనకు పరిచయం అయిన వాళ్ళని మర్చిపోరంట అవి వెరీ గుడ్ అంటే చూడంగానే గుర్తుపెట్టి మాట్లాడతారు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటాయి ఎందుకు రీసెంట్గా కూడా మా పిన్ని బర్త్డే కూడా వచ్చాను ఆయన వచ్చినప్పుడు కూడా వెరీ 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 హంబుల్ అండ్ హార్ట్లీ వెల్కమింగ్ అలీ గారు శ్రీకాంత్ గారు వీళ్ళందరూ అలీ గారు కామెడీ టైం మీరు కూడా నేర్చుకోవాలనుకుంటారు కదా అంటే కదా అలీ గారు అమ్మో ఆయనతో ఉంటే నవ్వుతూనే ఉంటారు అంటే ఆయన మేము వచ్చేటప్పటికి మా డాడీ మేము అందరం వచ్చేటప్పటికి మేము డిఫరెంట్గా మాట్లాడతాం వీఆర్ లైక్ మోర్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మీ పిన్ని గారు కూడా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పర్సన్ అంట కదా ఏం చేస్తుంటారు అండి మా పిన్ని గారు హేమ గారు అండి ఆర్టిస్ట్ కూడా అంతే కానీ హేమ గారు మీ ఫొటోస్ అసలు ఎక్కడ లేవండి లైక్ పిన్ని పిన్ని ఆ కొడుకు అనే సంబంధం ఎక్కడ కూడా కనిపించదు లైక్ ఆ పోలికలు కావచ్చు అది కావచ్చు ఎక్కడ కూడా అంటే వీళ్ళ అబ్బాయి అంటారా అని అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే మా మా డాడీ మా అదర్ పోలికలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా పిన్ని కదా సో అంటే అక్కడ కనిపించేటప్పుడు కూడా ఒక స్క్రీన్ మీద ఎప్పుడు కనిపించారు మీ మూవీస్ లో కావచ్చు ఎక్కడ కూడా నా ఫస్ట్ సినిమా నా మదర్ క్యారెక్టర్ తనే చేశారు అవునా అంటే మూవీస్ ప్రీ రిలీజెస్ కి ఎవ్రీథింగ్ అటెండెడ్ ప్రీ రిలీజ్ అంటే నేను అదే అన్నాను కదా నేను అన్లెస్ అండ్ అంటెల్ అది పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది సినిమా అంటే కానీ నేనే పిలువాను యాక్చువల్గా ఓకే సో నేనేంటంటే చేస్తున్నాను సినిమాలు ఓకే ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాను కానీ నాకంటూ ఇంపార్టెన్స్ ఉండే సినిమాకి పిలుస్తేనే దానికి ఒక వాల్యూ కదా మనకు ఒక ఆబ్లికేషన్ అనేది ఒక ప్రతిసారి ఎంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా ఎంత క్లోజ్ అయినా కూడా ఒకసారి వాడుకోగలుగుతాం ఏ ఆబ్లికేషన్ అయినా ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి పెద్ద సినిమా చేశాను రాజమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా సినిమా రండి అని పిలిచి అంత సినిమా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి పిలిచి అంత టైమింగ్ కూడా ఉండాలి నేను వెళ్ళి పిలిస్తే ఆ గ్యారంటీకి వస్తారు రాఘవేంద్రరావు గారు గారు వెళ్ళి పిలిస్తే రండి సార్ అంటే గ్యారంటీకి వస్తారు నాకు సపోర్ట్ చేయడానికి కాకపోతే ఇక్కడ అంత పెద్ద సినిమా ఉండాలి కదా నేను పిలిచే అంత సినిమా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా తీస్తున్నాను
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా సంబరాలతో చాలా విశేషాలు ఈ సంబరాల టైంలో కూడా మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం అన్నది చాలా ఛాన్స్ సార్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇంటర్వ్యూ వెరీ నైస్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ చాలా బాగా జరిగింది సో ఐ హోప్ జనాలందరూ కూడా నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ కావచ్చు అని అందరికీ ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సో అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే బీ హ్యాపీ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఆల్వేస్ వేర్ స్మైల్ నవ్వుతూ ఉండండి అండ్ స్టే సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా భూషణ్ గారి ఇంటర్వ్యూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ అందరికీ ఒక మంచి స్టఫ్ వచ్చానని కూడా అనుకుంటున్నాను సో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ గైస్ లవ్ యూ ఆల్